Amigos, bienvenidos a USA en Español. Información de último minuto. El gobierno federal de los Estados Unidos se enciende las alarmas y emite una importante alerta para todo el pueblo americano. Quédense hasta el final del video para que conozcan detalles de esta noticia, lo que está ocurriendo a lo largo y ancho de todo el país y cómo, por supuesto, esta noticia pudiera impactar en la vida de millones de personas. Recuerden suscribirse a Usan Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos podamos estar informados. Pues comenzamos, amigos, y les cuento el día de hoy, les traigo una noticia que ha sorprendido a muchas personas en todo el país. Llevamos prácticamente un año y medio tratando de luchar en contra de esta terrible pandemia del coronavirus que tanto daño le ha hecho a la vida de todas las personas. Pues el gobierno federal ha anunciado oficialmente que ahora tiene más de 100 mil personas hospitalizadas por coronavirus en todo el país por primera vez desde el mes de enero, según un nuevo informe que fue publicado hace solamente pocos minutos. Fíjense lo siguiente, el mes de enero fue uno de los meses donde hubo más contagios y hospitalizaciones por el coronavirus en nuestro país. Luego de este mes comenzó a bajar, comenzaron a mejorar las cosas con respecto a la pandemia, pero ahora, desde hace prácticamente como un mes y medio, comenzaron nuevamente a incrementarse los casos en todo el país, entre otras cosas, por la variante Delta, que es mucho más agresiva y más transmisible. También porque muchas personas dejaron de utilizar esas medidas de prevención, la distancia social, el uso de las máscaras. Lamentablemente, esto ha conducido a que se vuelvan a incrementar los casos y ahora estamos viendo hospitalizaciones como cuando se vieron en el mes de enero los peores meses de esta pandemia. El día jueves, el Washington Post, un importante medio de comunicación en los Estados Unidos, señaló que la tasa de hospitalización son más altas en el sureste de nuestro país, incluido en el estado de Florida, donde 17 mil personas están hospitalizadas, también en el estado de Texas, donde aproximadamente 14 mil personas están recibiendo atención médica en este momento de hospitalización, lamentablemente por el contagio del coronavirus, que como yo siempre he dicho, le ha hecho mucho daño a todas las familias americanas y a las familias alrededor del mundo. Yo siempre le digo a las personas, sigamos utilizando las medidas de prevención. No nos cuesta nada seguir utilizando eso que llaman la distancia social, no acercarse tanto a las personas, usar las máscaras en el momento que se pueda, continuar utilizando estas medidas de prevención simplemente para cuidarnos nosotros y cuidar a nuestros seres queridos y a las personas que están alrededor de nosotros, en muchos casos, las personas más vulnerables, como por ejemplo los adultos mayores que pudieran recibir graves consecuencias con respecto a esta pandemia. El tema de la vacunación, como yo siempre les digo, yo no aconsejo ni desaconsejo a las personas vacunarse o no vacunarse. Yo principalmente tengo que decir, yo sí creo en la vacuna, yo me vacuné, yo estoy vacunado y yo creo que esto sería, en mi humilde opinión, la forma que tenemos para poder luchar en contra de esta terrible pandemia. Citando su propia base de datos del coronavirus, el Washington Post informó que aproximadamente 2,100 niños han sido hospitalizados a nivel nacional este mes, superando los 2,000 por primera vez desde el mes de agosto del año 2020, cuando fue el mes donde hubo más niños hospitalizados en todos los Estados Unidos. Recordemos, este virus en un principio se creía que no hacía tanto daño y no causaba tanto efecto en los niños. Ahora con esta variante Delta se ha podido demostrar que muchos más niños están siendo contraídos con este virus y por supuesto es nuestra responsabilidad como padres tratar de cuidar a nuestros hijos de la mejor manera posible, evitando por supuesto que corran riesgos innecesarios, haciendo que utilicen las máscaras, haciendo que continúen utilizando la distancia social para evitar 
el contacto con las personas y poder luchar de esa manera contra este terrible virus. El diario agregó también que cada día se reportan alrededor de 148 mil nuevos casos en todo el país. Una cifra que tampoco se veía desde el mes de enero. Recordemos, como dije anteriormente, uno de los peores meses de la pandemia. La principal diferencia entre enero y el día de hoy es la disponibilidad de vacunas contra el coronavirus. A principios de este mes, el Washington Post informó que casi 190 millones de personas han recibido al menos una inyección y otros 163 millones están completamente vacunados en contra del virus. Miren, amigos, yo tengo que decirles también lo siguiente. Hay muchos países y hay personas en el mundo en este momento que darían lo que fuera por obtener una vacuna para poder vacunarse en contra del coronavirus. En nuestro país, en los Estados Unidos, todo el que se quiera vacunar el día de hoy se puede ir a vacunar. Por supuesto, me refiero a las personas que según el gobierno federal deben vacunarse. Recordemos, los niños todavía no están autorizados para vacunarse en contra del coronavirus, pero me refiero a los adultos. Todos los adultos que se quieran vacunar en este país lo pueden hacer y de paso lo pueden hacer de manera gratuita. En otros países no ocurre eso. Hay millones de personas en este momento tratando de obtener una vacuna y no lo pueden hacer. Sin embargo, en los Estados Unidos hay personas que lamentablemente todavía no se han querido vacunar y yo creo que esto ha contribuido a que esta pandemia del coronavirus todavía continúe en nuestras vidas. Los esfuerzos de vacunación del país recibieron un nuevo impulso esta semana cuando la Administración de Alimentos y Medicamentos, mejor conocida como la FDA, otorgó la aprobación total a la vacuna de Pfizer, una de las primeras en el mercado en un movimiento. El presidente Biden celebrando y los funcionarios de salud federales han dicho que esperan reducir la vacilación a las vacunas en todo el país y yo creo que esto se puede vencer con políticas de información un poco más certeras. Vamos a darle la información a la gente porque hay muchas personas que no se han vacunado por falta de información, por miedo que tienen simplemente porque desconocen realmente lo que puede pasar con esta vacuna que yo creo que, haciendo autorizada por el gobierno federal, debería ser una vacuna segura. Vamos a darle información a la gente para que puedan despejar las dudas y ver si podemos incrementar el nivel de vacunación en todo el país. Después de un proceso estricto, la Administración de Drogas y Alimentos, la FDA, ha reafirmado sus hallazgos de que la vacuna de Pfizer es segura y efectiva. La FDA ha dado su aprobación completa y final, así lo dijo el presidente Biden esta misma semana. Así que permítanme decir esto en voz alta y clara. Si usted es uno de los millones de estadounidenses que dijeron que no iban a colocarse la vacuna hasta que tenga la aprobación total y final del gobierno federal, pues ahora esto ya ha sucedido, así lo dijo el presidente Biden, hablándole al pueblo americano, pero especialmente a esas personas que todavía no han ido a vacunarse por esa incertidumbre que tenían. En pocas palabras, el presidente está diciendo, ya la FDA concluyó todos los estudios, aprobó finalmente de manera oficial la vacuna de Pfizer, vayan a vacunarse, no pierdan el tiempo, así lo dijo el el presidente Biden en declaraciones a los medios de comunicación, pero como dije, especialmente a las personas que no se han vacunado todavía. La variante Delta ahora representa la gran mayoría de los casos en todos los Estados Unidos, han dicho los expertos en salud pública, y las enfermedades graves y la muerte ocurren principalmente entre los estadounidenses que no se encuentran vacunados. Recibí un mensaje de una persona que me dijo, bueno, pero es que yo me vacuné, igual me volvió a dar el coronavirus. Amigos, tengo que decirles lo siguiente. Si es verdad, algunas personas que ya se vacunaron, hay reportes de que están adquiriendo nuevamente el coronavirus, pero la ventaja que tienen las personas vacunadas es que esto evita que desarrollen una enfermedad grave. Evitan en muchos casos que las personas tengan que ir a los hospitales y que puedan pasar de la mejor manera 
este virus en el momento en que lo contraigan. Esa es la diferencia entre las personas vacunadas y los no vacunados en el momento que adquieren el virus del coronavirus y especialmente esta variante Delta. Amigos, información importante. Recuerden, suscríbanse a Usan Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. 